சில தினங்களுக்கு முன்பு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சித்தா டாக்டர் ஒரு இன்டர்வியூவில் உட்காந்து சொல்லியிருந்தார் நான் மருந்து கண்டுபிடிச்சிட்டேன் நாங்கள் போனால் கண்டிப்பாக குணப்படுத்திடுவேன்னு சொல்கிறாரு இதை நீங்கள் ஒரு மருத்துவராக எப்படி பார்க்குறீங்க அது பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கா ஸோ முதல்ல இந்த கொரோனா வைரஸ் சம்மந்தமாக வாட்ஸ்அப்பில் வர வதந்திகளை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க ஸோ இந்த சுச்சுவேஷனில் இந்தியா சேஃபாக இருக்கா இந்தியாவில் அதுக்கான நடவடிக்கை கட்ட எடுத்துகிட்டு இருக்கா தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் டிவி தமிழின் எஸ்கேவின் அன்பு வணக்கங்கள் நீ உலகம் முழுக்கவே சைனாவில் வேகமாக பரவிட்டு வர கொரோனா வைரஸ் பற்றி தான் பரபரப்பாக பேசிகிட்டு இருக்காங்க பரபரப்பாக பேசிகிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்கிறத விட எல்லாமே பயந்து போயிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இது சம்மந்தமாக நிறைய வதந்திகள் வாட்ஸ்அப்பில் பரவிட்டு இருக்கு இந்த கொரோனா வைரஸ்னா என்ன இதுலேருந்து நம்ம எப்படி பாதுகாப்பாக இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பேசுறத விட இந்த மருத்துவத்துறை சார்ந்த ஒரு மருத்துவர் பேசினா கரெக்டாக இருக்கும் இந்த கொரோனா வைரஸ் சம்மந்தமாக பேசுறதுக்காக நம்மளுடைய ஸ்டுடியோவுக்கு மருத்துவர் திரு முத்துக்குமரன் அவர்கள் வந்திருக்காங்க சார் வணக்கம் சார் எதனால டாக்டர் நம்ம ஸ்டுடியோ கூப்பிட்டுருக்கோம் அப்படின்றதுக்காக இவர் ஒரு மருத்துவர் என்பது மட்டும் இல்லாமல் மருத்துவம் சம்பந்தமான மூட நம்பிக்கைக்கு எதிராக நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கார் குறிப்பாக டாக்டர் எம் கே ஒரு யூடியூப் சேனல் பண்ணிட்டு இருக்கார் ஸோ இந்த யூடியூப் சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா மருத்துவம் சம்மந்தமான என்னென்ன மூட நம்பிக்கைகள் இருக்கோ அதற்கு எதிராகவும் மருத்துவம் சார்ந்த பிரச்சனைகளுக்கு எளிய முறையில் வந்து திரும்ப சொல்லிட்டு இருக்காரு ஸோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கும் போது கண்டிப்பாக இந்த யூடியூப் சேனல் கண்டிப்பாக போகிற கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் ஸோ கை கொடுக்கலாமான்னு தெரியல ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து வாட்ஸ்அப்பில் நிறைய வதந்திகள் வந்துட்டு இருக்கு ஸோ முதல்ல இந்த கொரோனா வைரஸ் சம்மந்தமாக வாட்ஸ்அப்பில் வர வதந்திகளை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க கண்டிப்பாக வாட்ஸ்அப்பில் வர வதந்திகள் வந்து வெறும் பொருளி தாங்க நம்ம ஊரில் நோய் இது வரைக்கும் பரவலை ஆனால் அதுக்குள்ளே வாட்ஸ்அப் மூலமாக பெரும் பொருளி தான் வந்து பரவிட்டுருக்கு ஆக்சுவலி வந்துட்டு இப்போ நான் பார்த்த வரைக்கும் பார்த்தா ரொம்ப காமெடியாக தான் பார்க்குறேன் நான் ரொம்ப சிரிப்பாக தான் பார்க்குறேன் இப்போ ஏன்னா ஒரு மூணு மெசேஜ் வந்து நான் பார்த்தேன் ஒரு மெசேஜ் வந்துட்டு இந்த வந்து சிவலோகத்திலே கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க அந்த காலத்தில் அரக்கர்கள் அரைக்கும் போது அவர் கக்கனது அமிர்தம் கிடையாது கரோனா வைரஸ் தான் வந்தது அதுதான் பாம்பு மொழிக்கு நீளம் ஆகிடுச்சு சொல்லி இது பேத்தலாக இருக்குது வந்துட்டு இன்னொருத்தர் பார்த்தீங்கன்னா மெசேஜ் இதை தொ தொண்டையை காயக்கூடாது ஸோ அதனால் தண்ணி குடிச்சுக்கிட்டே இருக்கு தண்ணி குடிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் பெரியவங்கனா ஒரு ஐம்பது அறுபது எம்எல் தண்ணி குடிச்சிட்டு இருக்கணும் இன்னொருத்தவங்க வந்து தேர்ட் குழந்தைங்க தேர்ட்டி ஃபிஃப்டி எம்எல் தண்ணி குடிச்சிட்டு இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது வந்துட்டு மக்கள் இதை நீங்கள் ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும் வாட்ஸ்அப்பில் வர எதையும் நீங்கள் நம்பாதீங்க வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் யார் அணைச்சிருக்கான்றத பாருங்கள் எதையும் ஒரு நீங்கள் தெளிந்து ஆராயணும் ஓகேங்களா கரெக்டா இல்லையான்னு சொல்லி நல்ல ஒரு டாக்டர்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது அதை நீங்க அப்படியே ஷேர் பண்ணாதீங்க உண்மையின்னு அறியாம அதை நீங்க திருப்பி ஷேர் பண்ண வேண்டாம் இறைச்சிகள்ங்க <laughs> கண்டறியப்படவில்லை <laughs> நம்ம பக்கத்து நாடு நேபாளில் ஒரு கேஸும் ஸ்ரீலங்காவில் ஒரு கேஸும் நம்ம கண்டறிஞ்சிருக்கிறோம் ஆக்சுவலி வந்துட்டு ஸோ கரோனா வைரஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அதை பற்றின ஒரு தெளிதல் இருந்தால் நம்ம மோஸ்ட்லி நம்ம வந்து பயப்பட தேவையில்லை நம்ம அந்த நோய் எப்படி பரவுது அது எப்படி தடுக்கலாம் என்று நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருந்தால் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த கரோனா வைரஸ் வந்து எப்படி பரவிட்டு இருக்கு சார் இப்போ அவங்க மாஸ்க் போட்டிருக்காங்க சில பேர் என்ன சொல்கிறாங்க அந்த மாஸ்க்கும் தாண்டி இப்போ வந்து அதிகமாக வந்து தீவிரம் அடைஞ்சிருச்சு மூச்சு காற்றிலே பரவ ஆரம்பிக்குது எந்த அளவுக்கு உண்மை இதெல்லாம் அது உண்மை தான் கண்டிப்பாக உண்மை தான் கரோனா வைரஸ் வந்து காற்றின் மூலம் தான் பரவுது அந்த கரோனா வைரஸ் பாதிக்கப்பட்டவருடைய சளி தும்மல் இருமல் மூலமாக தான் ஒரு மனிதனிலிருந்து இன்னொரு மனிதனுக்கு பரவுது அதுலேயும் இந்த கரோனா வைரஸ் வந்து ரொம்ப வீரியத்தன்மை கொண்டதாக இருக்குது மூச்சுக்காற்று சுவாசிச்சாலே இப்போ நான் விடுற மூச்சுக்காற்றை நீங்கள் சுவாசிச்சாலே அந்த நோய் ஒரு பரவும் தன்மை கொண்டதாக தான் இருக்குது முக்கியமாக இந்த கரோனா வைரஸ் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக ஏற்கனவே வந்தக்கூடிய சார்ஸ் வைரஸ் மாதிரி இல்லை சார்ஸ் வைரஸில் இருக்க மூக்கு தொண்டை வலி அந்த இதெல்லாம் அதிகமாக இருக்கும் பட் இதில் அப்படி இல்லை நிறைய காய்ச்சல் அதிகம் தலைவலி உடனடியாக மூச்சு திணறல் ஏற்படுது இந்த வைரஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட்டாக நல்லா ஆக்ட் ஆகுது இந்த கரோனா வைரஸ்னால இரு பக்க நுரையீரலும் ஃபோர் டேஸ் ஃபைவ் டேஸ்லேயே டோட்டலாகவே செயலிழந்துருது அதுக்கான எக்ஸ்ரே வந்து என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் போட்டிருந்தார் அதை கம்பேர் பண்ணி போட்டிருந்தார் டாக்டர் ஒருத்தர் அதை மற்ற
பரவாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம வந்துட்டு மாஸ்க் யூஸ் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லது நம்ம இரும்பும்போதும் தும்பும்போதும் நம்ம வந்துட்டு கர்ச்சிப் மாஸ்க் யூஸ் பண்ணிக்கணும் அந்த உபயோகப்படுத்தின கர்ச்சிப் மாஸ்க்கை வந்து நம்ம பாதுகாப்பாக நம்ம வந்து அப்புறப்படுத்தணும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா பொதுமக்கள் ரொம்ப அதிகமாக கூடுற இடங்களுக்கு நம்ம அதிகமாக செல்லக்கூடாது நம்ம இந்த வாழ்த்து தெரிவிக்கும் போது பொதுவாக கை கொடுக்கறது கட்டி பிடிக்கிறது முத்தம் கொடுக்கறது இதுவெல்லாம் அதிகம் பண்ணக்கூடாது நம்ம சுத்தமற்ற கைகளை கொண்டு நம்ம முகத்தை வந்து நம்ம தொடக்கூடாது தன் சுத்தம் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம கையை அடிக்கடி நல்லா சோப் போட்டு வாஷ் பண்ணிக்கிட்டாலே இந்த நோய் முற்றிலும் வராமல் நம்ம வந்து தவிர்க்கலாம் இந்த கரோனா வைரஸ் பொறுத்த வரைக்கும் சீனா வந்து தகுந்த நடவடிக்கை கரெக்டாக எடுத்துகிட்டு இருக்காங்களா ஒரு மருத்துவரான உங்களோட பார்வையில் என்ன மாதிரி பார்க்குறீங்க கரோனா வைரஸ் வந்து பாதிக்காமல் இருக்கிறது சைனா இது நல்லா எடுத்துகிட்ருக்காங்க நல்லா தான் எடுத்துகிட்ருக்காங்க ஏன்னா அந்த உகான் என்ற நகரையே வந்து ஒரு குவாரண்டைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஏன்னா இந்த கரோனா வைரஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபேமிலி ஆக்சுவலி வந்துட்டு இப்போ கண்டறிந்திருக்கிற வைரஸ் வந்து ஒரு ஏழாவது டைப் ஆஃப் வைரஸ் ஆக்சுவலி வந்துட்டு இந்த வைரஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நுண் உயிரி அது வந்து நம்ம எப்படின்னா அது சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் அது இடத்துக்கு இடம் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த காலம் அந்த சூழ்நிலை அந்த நாடு அந்த மனிதர்களுக்குரிய தகவமைப்பு இருக்கிறத பொறுத்து அந்த நிறம் மாறிட்டே இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இந்த கரோனா வைரஸ் ஏழாவது வைரஸ்னா பார்த்துங்க எல்லாமே ஒரே டைப் பார்க்க ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் பட் அதில் வந்து இந்த ஆன்டிஜன் ஷிஃப்ட் ஆன்டிஜன் ட்ரிப்ட்னு சொல்லுவோம் அதை பொறுத்து அந்த வைரஸுடைய சேஞ்ச் ஆகிடும் அதனால தான் ஒவ்வொரு முறையும் கண்டறியும் போது அதுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட்டு என்ன ஒரு வேக்சின் அது ஒரு குழம்பி பட்டு ஆராய்ச்சி முடிவு பட்டு தெரியல இப்போ எக்ஸாம்பிள் டெங்குலே பார்த்து நிறைய ஸ்ட்ரெயின் இருக்கும் பன்றி காய்ச்சல நிறைய ஸ்ட்ரெயின் இருக்குது அதேமாதிரி இந்த கரோனா வைரஸில் நிறைய ஸ்ட்ரெயின் இருக்குது இப்போ இந்த கரோனா வைரஸுடைய பாதிப்பு பார்க்கும்போது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு முக்கியமாக ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் சவுதி அரேபியாவில் வந்து மிடில் ஈஸ்ட் ரெஸ்பைட்டி சின்ட்ரம் சொல்லுவோம் அது கேமல் ஃப்ளூ ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் இதே சைனாவில் வந்து சார்ஸ் ஒன்று பரவிச்சு சிவியர் அக்யூட் ரெஸ்பைட்டி சின்ட்ரம் சொல்லுவோம் அது வந்துட்டு இந்த மாதிரி காட்டுப்பூண வவ்வால்ன்ற வந்து பரவிச்சு இந்த கரோனா வைரஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இதுவரைக்கும் எதுவும் ஒரு கன்ஃபார்ம்டாக என்ன எதுவும் கண்டறியப்படுது எல்லாமே ஒரு கருதப்படுது இது பாம்பு இறைச்சிகள்லேருந்து வந்திருக்கலாம்னு கருதப்படுது தவிர அதுவும் ஒன்றும் கன்ஃபார்மாக தெரியல இந்த நோய் எப்படி காற்று மூலமாக பரவுது சுவாச மண்டலத்தை பாதிக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் பட் அது எப்படி எத்தனை நாள் இன்குபேஷன் பீரியடில் பரவுதா இல்லை அவனுக்கு நோய் பாதிக்கப்பட்டதுக்கப்புறம் அந்த நோய் பரவுதா அந்த நோய் பாதிக்கப்பட்டு எத்தனை நாள் அந்த நோயை பரப்புவாங்க கொள்ளுவாங்க இதுக்கு வைரஸ் கொல்லி மருந்துகள் ஆராய்ச்சியில் இருக்குது தடுப்பூசியும் இப்போதைக்கு ஆராய்ச்சியில் இருக்குது ஸோ இதை பற்றி இன்னும் ஒரு கிளியர் இதுக்கு எடுக்க முடிவு குற முடியல ஆக்சுவலி ஏன்னா அதை சொன்னபடி வைரஸ் வந்து அது மாறிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால ஸ்ட்ரெயின் மாறிட்டே இருக்கிறதுனால ஸோ அதுக்கான ஆராய்ச்சிகள் அங்கே நடந்துகிட்ருக்கு வந்துட்டு ஸோ அதனால தான் இது இன்குபேஷன் பீரியடில் பரவுதா இல்லைன்னு தெரியாமல் இருக்குதா அந்த வுகான் என்ற நகரையே வந்து ஒரு குவாரண்டைன் தனிமைப்படுத்தி வச்சுருக்கிறாங்க குவாரண்டைன் நகர் வுகான்லேருந்து யாரும் வெளியே போக முடியாது யாரும் வந்து உள்ளவும் வர முடியாது ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான ஒரு காலகட்டம் இதே நம்ம ஊரில் நடந்தால் யோசிச்சு பாருங்கள் நம்ம கடலூர் ரூட்டை யாரும் வெளியே போகக்கூடாது கடலூருக்குள்ளே யாரும் வரக்கூடாதுன்னா எவ்வளோ ஒரு கஷ்டமாக இருக்கும் அந்த உகா நகரத்தில் நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு தான் இருக்கிறாங்க ஆனால் இதை அந்த சுச்சுவேஷன் நம்ம கடந்து தான் ஆகணும் நம்ம வந்துட்டு ஏன்னா இப்போ சப்போஸ் நம்ம அங்கே இருக்கவங்கள வெளியே விடும்போது இது ஒரு பெரிய வைரஸ் ஸ்கூலில் மருந்த நோயாக இருக்கிறதுனால இது பதினாலு கண்ட்ரியில் பரவி இருக்குது பதினாலு கண்ட்ரியில் இம்மிடியட்டாக பரவி இருக்குது வந்துட்டு இதே நம்ம வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனே பார்த்திங்கன்னா இதை ஃபஸ்ட்டு கண்டறியும் போது இது ஒரு விதமானது தான் சொல்லியிருந்தாங்க இப்போதைக்கு வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் இஸ் ஹை ரிஸ்க் கேசஸ் இதை விட்டால் ரொம்ப ஒரு ஹெல்த் எமர்ஜென்சி இன்டர்நேஷ்னல் எமர்ஜென்சியாக இன்னும் டிக்ளேர் பண்ணல பட் அது தகுந்து போயிடுமோன்னு சொல்லி ப பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க இதே சைனாவில் பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் பெட் ஹாஸ்பிட்டல் இமீடியட்டாக சிக்ஸ் டேஸில் கட்டுறான்னு படிச்சிருப்பீங்க வந்துட்டு இது அப்போ அந்த வந்து ஆயிரம் பேர் அதை தனிமைப்படுத்தும் அதுக்கான ஹாஸ்பிட்டல் இல்லை ஏன்னா ஐயாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்குன்ற போது அந்த உகா நகரத்தில் வந்துட்டு சைனாவில் வந்துட்டு ஐயாயிரம் பேர் ஹாஸ்பிட்டல் கிடையாது இது இமீடியட்டாக அந்த ஆயிரம் பேருக்கு இந்த கரோனா வைரஸ்க்குன்னு கூறிய தனி ஹாஸ்பிட்டல் குவாரண்டைன் பண்ணி கட்டிகிட்ருக்குறாங்க மெஷர்ஸ் நல்லா எடுத்துகிட்ருக்குறாங்க எல்லா கண்ட்ரீஸ்லையுமே வந்து ஒவ்வொரு ஃப்ளைட்டு போயிட்டு போகிறது வர்றது ஷிப்பில் போகிறவங்க வரவங்க எல்லாமே நல்லா ஒரு குவாரண்டைன் நல்லா பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறாங்க பட் இது என்னென்னா இந்த வைரஸ் வந்து சைனாவில் வந்து அது சொல்கிறாங்க ஒரு டிசம்பர் ஒன்றாம் தேதியே கண்டறிந்த கண்டறிந்ததாகவும் டிசம்பர் இருபதாம்
இந்தியாவில் இதுக்கான நடவடிக்கை கரெக்டாக எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க கண்டிப்பாக இந்தியாவில் குறிப்பாக நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் பாண்டிச்சேரியில் இதற்கான தடுப்பு நடவடிக்கைகள் நல்லாவே எடுத்துருக்கிறோம் வி ஆர் எக்ஸ்பர்ட்னே சொல்லலாம் நம்ம வந்து பப்ளிக் ஹெல்த் ஆக்டிவிட்டீஸில் நம்ம தமிழ்நாடும் நம்முடைய பாண்டிச்சேரியும் வந்து வெரி ஹை லெவல் எக்ஸ்பர்ட்டு நல்லாவே குவாரண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ம் நல்லா ரிப்போர்ட்லாம் எடுத்துகிட்டாங்க இது வரைக்கும் சைனாவிலேருந்து கடந்த மாதம் யார் இந்தியாவுக்கு வந்திருக்கிறாங்க போயிருக்காங்க நேரம் அவங்க வீட்டுக்கே போயிட்டு அந்த பேஷண்ட்டை போய் பார்த்துட்டு அவங்க எதாவது நோய் வந்திருக்கா கிருமிகள் வந்திருக்கா அவர் எங்கெங்கே போயிருக்கிறாரு என்னென்ன கிருமி போயிருக்கான்னு ஒரு டீமே நல்லா வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நமக்கு வந்துட்டு அந்தந்த வார்டுலேயும் நம்ம வந்து தனி வார்டு அந்த எல்லாம் எமர்ஜென்சியும் ஃபேஸ் பண்ணுற அளவுக்கு வே ஹவ் டு நம்ம ரெடியாக இருக்கும் நான் ஆக்சுவலி வந்துட்டு இந்த கரோனா வைரஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய சிம்டம் வந்து பார்க்கும்போது சுவாச பாதை செயல் எழுப்புன்னு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் நான் இதுக்கு ரொம்ப வெண்டிலேட்டர் சிகிச்சை தான் ரொம்ப அதிகமாக தேவைப்படுது நம்ம வந்துட்டு ஓகேங்களா ஸோ சீக்கிரமாக கண்டறிஞ்சு அந்த மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டால் நல்ல சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டலில் போய் எல்லா வசதியும் இருக்கக்கூடிய செயற்கை சுவாசம் பொருத்தக்கூடிய அளவு இருக்கக்கூடிய ஹாஸ்பிட்டலில் இந்த பேஷண்ட் அட்மிட் பண்ணால் தான் அவங்க வந்து உயிர் பழிக்க நேரிடும் அதுக்கும் நம்ம ரெடியாக இருக்கும் நம்ம கவர்மெண்ட் எல்லா முயற்சி எடுத்துகிட்டு இருக்கிறாங்க நம்ம இந்தியா ஆல்ரெடி இதில் நான் ஏற்கனவே சொன்னபடி வேறு எக்ஸ்பர்ட் தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் நம்ம எக்ஸ்பர்ட் ஆகிருக்கிறோம் சார் சில பேர் இந்த வைரஸ் பார்க்கும்போது வந்து என்ன சொல்கிறாங்க இது சைனாவோட பயோவார் சம்மந்தப்பட்டது அப்படின்ற மாதிரிலாம் வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்களே இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க இல்லை நான் அப்படி இருக்கிறதில்ல ஆக்சுவலி வந்துட்டு அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் கிடையில கிடையாது ஆக்சுவலி வந்துட்டு இது வந்து இந்த வைரஸ்னுடைய ஷிஃப்ட் தான் எதுவும் பர்பஸான விஷயங்கள் கிடையாது பர்பஸான விஷயங்கள் இருக்கிற மாதிரி தெரியல வந்துட்டு ஓகே சார் ஸோ இதில் குறிப்பாக வந்து கேட்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு சில தினங்களுக்கு முன்பு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சித்தா டாக்டர் ஒரு இன்டர்வியூவில் உட்காந்து சொல்லியிருந்தார் நான் மருந்து கண்டுபிடிச்சிட்டேன் நாங்கள் போனால் கண்டிப்பாக குணப்படுத்திடுவேன்னு சொல்கிறாரு இதை நீங்கள் ஒரு மருத்துவராக எப்படி பார்க்குறீங்க பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கா இல்லை இது வந்து நான் ஒரு தவறாக தான் நான் வந்து கருதுனேன் ஆக்சுவலி வந்துட்டு நம்முடைய தமிழருடைய மருத்துவக்கலை சித்த மருத்துவக்கலை நான் ரொம்ப மதிக்கிறேன் ஆக்சுவலி வந்து நான் ஒரு தமிழர் என்ற முறையில் ஆக்சுவலி வந்துட்டு பட்டு இதுக்கு என்னன்னே தெரியல சொல்கிறேன் நான் ஏற்கனவே சொன்னபடி இந்த வைரஸ் என்ன ஸ்ட்ரெயின் கரோனா வைரஸ் தெரியும் பட் இதுக்கு என்ன எப்படி இருக்குது அதுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும் என்ன ஆண்டி இது ஆன்டிபயாட்டிக் கிடையாதுன்னு தெரியும் நமக்கு வைரஸ் கொல்லி மருந்துகள் இருக்குன்றது தெரியும் என்னென்னு தெரியாமல் நம்ம இங்கே உட்காந்துக்கிட்டே நாங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறேன் போகிறன்றது என்னால் நம்புகிற நம்புறபடியாக இல்லை அதுவும் நம்முடைய சித்த மருத்துவர்கள் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம அறிஞ்ச வரைக்கும் அந்த மருந்துகள் வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கொடுக்கக்கூடியதாக தான் இருக்குது நம்ம வருமுன் காப்பதுக்கு நம்முடைய மருத்துவம் வந்து நல்ல மருத்துவம் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இந்த கொரோனா வைரஸ்னால பாதிக்கப்படுறது மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டு சுவாச பாதை பாதிக்கப்படுறதுனால வர்றது ஆக்சுவலி அப்படி அவன் வந்து மூச்சு நினைவு இல்லாமல் அவன் வெண்டிலேட்டரில் இருக்கும்போது இந்த மருந்தை போய் எப்படி கொடுப்பீங்க இந்த மருந்து எப்படி ஐவியில் கொடுப்பீங்களா எப்படி அவனை போய் குணமாக்க முடியும் நீங்கள் சொல்ல முடியுன்றது இது மக்கள் நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் வந்து இதை யோசிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அதில் வந்து ஒரு கிட்னி செயலிழப்புன்னு சொல்கிறாரு மோஸ்ட்லி வந்து சுவாச பாதை செயலிழப்புன்னு தான் தெரியும் இன்னொரு வார்த்தை மல்டி ஆர்கன் ஃபெயிலியர்ன்றார் மல்டி ஆர்கன் ஃபெயிலியர் இருக்கிறப்ப எப்படி இருப்பான்னு தெரியும் அவனுக்கு அவனுக்கு போய் வாய் வழியாக கொடுக்க முடியும் எந்த சித்த மருந்தும் ஐவி ஃபுளிடாக நான் கொடுக்குற மாதிரி நான் எனக்கு தெரிஞ்சு எதுவும் கிடையாது ஆக்சுவலி வந்துட்டு ஸோ அது எப்படி அது உண்மைன்னு வந்து என்னால் நம்ப முடியல இது வந்து ஒரு மீடியாவுக்காக ஒரு இது பண்ண மாதிரி தான் தெரியுது அவர் டாக்டர் வந்துட்டு நிறைய கேஸ் ஸ்டடி வச்சிருக்குன்னு சொல்கிறாரு பிளேட்லெட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறான்னு சொல்கிறாரு அவர் வந்து இதுக்கு முன்னாடி அவர் இந்தியாவில் இப்பயே நம்ம ஜிப்மர் போனாலும் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலாம் ஜிப்மர் எத்தனையோ பேர் பிளேட்லெட் குறைஞ்சி இருக்கிறாங்க எத்தனையோ ஃபீவர் கேஸ் இன்னும் வந்துட்டு தான் இருக்குன்னு வந்து ஆக்சுவலி வந்துட்டு இன்னும் நிறைய டெங்கு கேசஸ் இருக்கு நிறைய பிளட் கேன்சர் கேஸ் இருக்கு ஸோ அதுக்கெல்லாம் அவர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் அவர் இங்கிருந்து இதை விட்டுட்டு அவர் அங்கே போய் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறான்னு சொல்கிறாரு ஸோ போகிறப்ப நீங்கள் இந்த நவீன் பாலாஜி ஹீலர் பாஸ்கர் எல்லாருமே கூட்டிட்டு போங்க ம் ஸோ அந்த நாடு நம்ம நல்லாவே சுத்தமாகவே இருக்குன்னு தான் நான் நான் ரொம்ப நான் நம்புவேன் ஆக்சுவலி வந்துட்டு ஏன்னா இன்னத்த அதாவது நம்ம அறிவியலில் நம்பணும் நம்ம வந்துட்டு இஸ் வி ஹவ் எவிடென்ஸ் பேஸ்ட் மெடிசன் நாங்கள் வச்சுருக்கோம் அலோ அலோ பதி சொல்கிறோம் மாடர்ன் மெடிசன் வந்து இஸ் அலோ பதி நம்ம வந்து மாடர்ன் மெடிசன் நம்ம வந்துட்டு இஸ் எவிடென்ஸ் பேஸ்ட் ஏதோ எதுவுமே நம்ம ஒரு ரிசர்ச் ஓரியன்டாக இருக்கும் அந்த மெடிசன் வந்து இத்தனை பேருக்கு கொடுத்து
நல்ல ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டை கேட்டு தெளிவாக ஒரு முடிவெடுங்க இந்த மருந்து கொடுத்தா சரியாகுமா இல்லையான்றது கேட்டு முடிவெடுக்கணும் இப்போ நான் வந்து சார் சொன்னபடி நம்ம அரசாங்கத்தில் அங்கே இருக்கோம் நாங்கள் அரசாங்கமும் நிலையம்பு குடியிருப்பு கொடுக்க சொல்லியிருந்தாங்கன்னா நார்மல் பர்சன்ஸ் தான் கொடுக்கணும் போது அவனால் உணவு எடுத்துக்கொள்ள முடியுது அவனால் தண்ணீர் குடிக்க முடியுதுன்னா அந்த மருந்து வந்து கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கும் அவன் சுயநினைவு இல்லாமல் ஹாஸ்பிட்டலில் கிடக்கும் போது வாய் வழியாக எதுவுமே எடுத்துக்க முடியாதான் இருக்குது இப்போ எப்படி குணப்படுத்த முடியும்னு சொல்ல முடியும் நம்ம வந்துட்டு ஸோ இது நோய் வராமல் பாதுகாப்பதில் நார்மல் பர்சன் எடுத்துக்கிறதுல ஓரளவு பங்கு வகிக்குது அது வந்து முழுமையான ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாதுன்றது தான் என்னுடைய கருத்து ஆக்சுவலி வந்துட்டு இந்த கரோனா வைரஸ் பற்றி நம்ம ஒரு செய்தித்தாளில் படித்தோம் நம்ம படித்த விஷயத்தை உங்ககிட்ட பேசுகிறத விட இந்த கரோனா வைரஸ் பற்றி டாக்டர் அவர்கள் பேசினா தான் கரெக்டாக இருக்கிறதால தான் நம்மளோட ஸ்டுடியோக்கு டாக்டர் அவர்கள் கூட்டிருப்போம் அது மட்டும் இல்லாமல் முக்கியமான ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மருத்துவ மூடநம்பிக்கைக்கு எதிராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் வந்து பேசிட்டு இருக்கா நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருக்காரு சார் வந்து டாக்டர் எம் கேன்னு ஒரு யூடியூப் சேனல் வச்சுட்டு இருக்காரு அந்த யூடியூப் சேனல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மருத்துவ மூடநம்பிக்கைகள் சார் நிறைய விஷயங்கள் பற்றி பேசிட்டு இருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் மருத்துவம் சார்ந்த உங்களுக்கு எல்லா கொஸ்டினுக்கும் ஆன்சர் பண்றாரு உங்களோட டவுட் எல்லாத்தையுமே டாக்டர் எம் கே யூடியூப் சேனலில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அவரோட வாட்ஸ்அப் நம்பர் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் வீடியோ கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அவர் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ரொம்ப எளிமையான முறையில் ஆன்சர் பண்ணுவார் இந்த கரோனா வைரஸ்னா என்னென்னு உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும் இந்த வாட்ஸ்அப்பில் வர வதந்திகளை கண்டிப்பாக நம்பவே நம்பாதீங்க டாக்டர் எளிமையான விளக்கம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக சொல்லியிருக்காரு நம்பரை ஸோ ரொ